so in this class uh, we are going to discuss decision making in c so decision making in c jo hai in every language not only c har language mein jo hai hum log decision ke liye uh, if condition lete hain so decision ek jo hai uh, basically hum log use karte hain ki agar koi uh, condition hai to us condition mein like se ke नंबर को हमको चेक करना है कि एक नंबर जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर हमको इस तरह का चेक करना है कि देर इज़ ए कॉस्ट प्राइस है और एक सेल uh, प्राइस है सो so, इसमें से प्रॉफिट uh, हुआ कि लॉस हुआ सो so, इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग डिसीजन uh, मेकिंग जो है डिसीजन से हम लोग करते हैं देर आर सर्टेन डिसीजन मेकिंग टूल्स ओके इन इन सी सो लेट अस डिस्कस वन बाई वन सो so, यहाँ पर आ, जो है फर्स्ट जो है इफ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिख रहा है सो so, ये नॉर्मल इफ स्टेटमेंट्स जो है लाइक like के अगर हमको कुछ चेक करना है कि से अगर एक नंबर अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो यहाँ पर वो प्रिंट करेगा कि नंबर जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है और द पॉजिटिव नंबर है सॉरी पॉजिटिव नंबर है ओके पॉजिटिव नंबर अदरवाइज अदरवाइज नेगेटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पर uh, दो चीज़ हो गया कि एक जो है uh, एक जो है यहाँ पर इफ द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो देन द प्रिंट पॉजिटिव अदरवाइज द नेगेटिव नंबर यहाँ पर सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स हो तो अगर हम सिर्फ स्टेट इफ स्टेटमेंट लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर देगा बट अगर मेरा नंबर जो है वो लेस देन जीरो होगा सो नेगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं देगा सो so, यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर एक एल्स लगा देते हैं तो ये मेरा जो है इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड से लेख से नम में जो है माइनस वन है सो माइनस वन इज नॉट ग्रेटर देन जीरो सो माइनस वन इज लेस देन जीरो सो इट्स ए नेगेटिव नंबर सो यहाँ पर क्या हो गया कि कंडीशन uh, मेरा जो है ये कंडीशन जो है यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इन दिस पार्ट सो जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एल्स पार्ट में आ जाएगा ओके एल्स पार्ट में ओके सो यहाँ पर हम लोग ने देखा सो so, uh, तो यहाँ पर एक है नेस्टेड इफ तो इफ के अंडर इफ उसके बाद होता है इफ एल्स इफ हम लोग एक एक करके देखेंगे स्विच स्टेटमेंट देन जम्प स्टेटमेंट्स तो जम्प में जो है ये ब्रेक है कंटिन्यू है रिटर्न है एक और होता है गो टू जो कि अब बहुत रेयरली यूज होता है एंड सो uh, so, uh, इसमें जो इफ़ का जो स्टेटमेंट्स uh, है यहाँ पर देखो कि जब भी हम कोई चीज़ चेक करते हैं अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो ये कंडीशन चेक करते हैं तो कंडीशन में कुछ ऑपरेटर लगता है ओके okay? यहाँ पर जो है दो तरह का ऑपरेटर यूज़ होता है एक होता है ये जो ऑपरेटर दिख रहा है ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू और इक्वल टू सो ये जो ऑपरेटर है इस ऑपरेटर को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर और इसमें एक और ये ऑपरेटर यूज होता है दैट इज कॉल्ड दी लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर तो यहाँ पर जो है ये दो तरह का ऑपरेटर यूज़ होता है तो हम लोग एक एक करके विथ सर्टेन प्रोग्राम्स एक एक करके देखेंगे और इसको जो है हम लोग प्रोग्राम्स में भी जाकर देखेंगे कि हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग कोड ब्लॉक में प्रोग्राम बनाएंगे ओके फर्स्ट क्लास में मैंने कोड ब्लॉक कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ सो so, अगर नहीं इंस्टॉल हुआ है तो यू गो एंड इंस्टॉल डैट लेट्स अब सपोज के आई नीड टू फाइंड आउट दैट वेदर ए नंबर इज इवेन और ओड इवेन और ओड सो हाउ कैन आई फाइंड आउट सो इवेन नंबर का मतलब क्या होता है कि नंबर जो है अगर दो से डिविजिबल है दो से डिविजिबल है तो वो नंबर इवेन है अदरवाइज वो 
इवेंट नहीं है से सपोज कि मेरा एन में जो है फाइव है ना अगर हम इसको चेक करते हैं इफ एन परसेंटेज टू दो से डिवाइड जो हो जाएगा यहाँ परसेंटेज जो है ये रिमाइंडर देगा परसेंटेज टू अब यहाँ पर सॉरी परसेंटेज टू इक्वल टू ज़ीरो देन हम क्या करेंगे यहाँ पर ये मेरा जो नंबर है वो इवेन होगा सो इवेन नंबर ओके एल्स यहाँ से एल्स आएंगे क्योंकि मेरा अगर ये दो से डिविजिबल नहीं है तो नंबर क्या होगा ऑड नंबर होगा ओके और नंबर जो है ऑड नंबर होगा ना अब यहाँ पर देखो कि परसेंटेज टू जैसे हो गया तो फाइव जो है इट्स नॉट डिविजिबल बाय टू सो इट्स नॉट ए इवेन नंबर इट्स ए ऑड नंबर इट्स इट्स एन ऑड नंबर ना इफ से इफ द नंबर इज से हियर इट इज इंस्टीड ऑफ फाइव इफ इट इज सिक्स इफ इट इज सिक्स सो इट इज डिविजिबल बाई इट इज डिविजिबल बाई टू सो इट्स ए इवेन नंबर ओके इफ इट इज डिविजिबल बाई टू सो इट्स ए इवेन नंबर तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक नंबर को चेक करने के लिए कि वो नंबर जो है इवेन या ऑड है इस यहाँ पर हम लोग इफ एंड यहाँ पर हमने एक उसके बाद अगर ये सेटिस्फाई होता है देन तो वो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा इस लाइन को अदरवाइज इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा इस पार्ट में ओके तो ये तो हो गया कि हमारा जो यहाँ पर आ, सो so, यहाँ पर हम लोग जो आ, जो स्टेटमेंट ई फेल्स हो गया अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड इफ को कैसे हम लोग लिखते हैं नेस्टेड इफ सो यहाँ पर अब एक प्रोग्राम सम करके दिखाते हैं नेस्टेड इफ के ऊपर एंड इस प्रोग्राम को फिर हम लोग जाके कोड ब्लॉक में रन करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोग्राम दिखाते हैं एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिप नेस्टेड लुप सॉरी नेस्टेड लूप नहीं नेस्टेड इफ कंडीशन ओके नेस्टेड इफ सो हियर लेट्स सी कि मेरा थ्री एंगल्स है थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स है सो थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स है ए एंड बी एंड सी ओके सो ए बी एंड सी एंड यू नो डैट द इफ द ट्राइंगल द टोटल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज वन एटी डिग्री देन डैट ट्राइंगल दैट इज अ ट्राइंगल इफ इट इज लेस देन और मोर देन वन एटी देन दैट ट्राइंगल इज नॉट देयर एंड इफ अ ट्राइंगल इज ऑल अंडर नाइन्टी डिग्री ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज अंडर नाइन्टी डिग्री देन दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल एंड वन ट्राइंगल इफ इफ वन एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ओके देन दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल and if all the triangle all the angles of a triangle is not equal to 90 degree or more that is one one angles must be uh, more than 90 degree okay more than 90 degree then that triangle is called obtuse angle triangle okay so in this way we can define acute right angle so first of all we have to check uh, whether these three angles the addition of three angles is equal to 180 or not if 180 is 180 then it will print uh, the uh, triangle is uh, form will form or triangle is possible then it will check whether this triangle is uh, acute angle right angle or obtuse angle so say suppose here if it is say 60 uh, b equal to 60 here and say c equal to 60 so this is an acute angle triangles because all these under 90 degree and it is equal to uh, is equal to 180 degree so if i have to check it here first here a plus b plus c okay equal equal to 180 180 so you need here equal equal to guys uh, uh, single equal to is assignment operator this is assignment operator and the double equal to is a is a relational operator okay assignment operator and relational operator so if abc equal equal to 180 degree then print f
triangle is possible. Okay, triangle is possible. Now we don't need to write here the curly brace because it is continue. So here under this if then then another if will is started here. That is if uh, if a less than 90 degree and operator must be used here because all the angle must be under 90 degree and here B then 90 degree and C less than 90 degree then we can print it here print F acute angle triangle acute angle triangle okay now again I can check here if if a equal equal to 90 degree you can see this multiple if here I can use also else if here but I am not using here right now a equal equal to 90 degree now here any angle so that means we can use here uh, 90 uh, or or operator okay 90 or c equal equal to 90 here and Then here I can print F, it's a right angle triangle, okay, it's a right angle triangle. Now if any angle that is greater than, greater than 90 or B greater than 90 or C greater than 90, so here if here uh, any angle that is greater than 90 then uh, then we should write it here print. then you should write here print f print f obtuse angle triangle obtuse angle triangle now this is close after this this is the if condition now e, this if is actually it's there is no here so i write it here i write it here uh, so here close this uh, uh, you close this the, for this uh, block here you see this close this and then the else part else part will write it here print f triangle is not possible Tri triangle is not possible okay so here triangle is not possible now here uh, this is safer so this if if say if say it is if it is say 60 degree not 60 degree here 90 here it is 90 and here it is 60 so you add it up it is not equal to 180 okay it is more than 180 so triangle is not possible here okay so this is a nested loop let's see these uh, programs in our ID code block so let's uh, save it here first when you uh, uh, let's uh, uh, I'll do it one more time here so here go to you go to here file then new then empty file and then save the file here okay save the file <coughs> so I'm writing if example okay if examples now I need to put it here has includes so already we uh, know that has includes uh, so here then std io dot h we have to write this now void main and now i will i will input the value okay so first of all i have to define the variables so the variable data types here int a b and c these three variables are there then I have to give here printf one message there enter three angles of a triangle okay then I have to give here slash n for the next line <coughs> now scanf percentage to three numbers we have to take then so we have to take percentage d 
then percentage D. Then for entering, I have already told tell you told you that uh, you, we have to use ampersand. Okay, we have to use ampersand sign ampersand A, then ampersand B, then ampersand C. Okay, now semicolon. So now I have taken uh, these three value A, B, C. Now here checking is started. So here if A, so we have to give a uh, bracket here A plus B plus C equal equal to 180 degree. So 180. Then then print F. triangle is possible we see right here triangle is possible so after the printing the message then i am going to check whether what kind of triangle it is if it is possible so obviously it could be uh, acute it could be a right angle it could be a obtuse angle so oh, okay so let's see here i have to take this if condition here if again so here if a less than 90 degree okay every angle must be under 90 degree so you have to use and operator okay then b here equal to 90 degree then we have to use and operator then c less than equal to 90 degree then print f okay print f acute angle triangle okay acute angle triangle acute angle triangle semicolon okay don't forget to write a semicolon then then I have to write here uh, if okay if here then uh, I can write here if any angle that is any angle if any angle 90 degree or so any angle means we have to use or any angle means uh, uh, any part so here uh, 90 and uh, let's see equal to 90 okay so what is the value here print f uh, it's a acute angle and it's a right angle R I T S T right angle triangle okay right angle triangle and now the last part is here to uh, checking the obtuse angle so another another uh, another uh, if condition there if if a greater than any angle must be uh, greater than 90 degree so here b greater than 90 or C greater than 90 then that is called then that is called then that is called the obtuse angle okay obtuse angle triangle So guys, I am talking about the here uh, the nested if okay. So if within a if, so if this is one if, and then if it is satisfied, then this all these if it executed. Any one of these if executed, and if it is not satisfied, then it come to the else part here of this if the first if, and it says that triangle is not possible. It says that triangle is not possible. So if triangle is not possible, so no, uh, we don't require to check it out. So it's the it's coming to the else part. So uh, triangle is not possible. <coughs> now let's uh, run it here. Okay, go and build and build run. So I think there is an error. So where that error is?
Ah, yes. Sí, y pues fui pues fui. Sí, y pues fui pues un anti. Ah, yes, 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 yes. Okay. Thank you. Now we'll here run. Now let's run it. And now we need to put it here. Say first I will I'll send it here. I, I, I'll uh, give the value 60. 60 and then 60. Now three value I am given. So here triangle is possible and acute triangle triangle. You see this in one line it is coming. So that is why I am just uh, um, uh, it is uh, giving triangle is possible. So you should give here slash n. Otherwise it will print in one line. Okay. Now let us uh, uh, again run it. Again run it. So let us say uh, I will give uh, uh, this time here 90 and then 45 then 45. So here triangle is possible now. You see this, the next line is in the right angle. So uh, the next uh, line, uh, the right angle is in the right, next line, okay. So here triangle is possible and the right angle triangle. So this way, say, let's uh, check it out uh, in other uh, uh, one more run there. So here, let's see uh, if one angle must be greater than 90 degrees. So I'll give here 100 degree uh. and then one angle is say uh, 30 degree and one angle say uh, 50 degree okay so here the triangle is possible and obtuse angle triangle now one more uh, i'll run it okay one more times i run it and here i'll give the other value here 90 and then uh, 90 and then say uh, say 50 say <coughs> so here the triangle is not possible see it's directly said that triangle is not possible. So when it is not satisfied, when it is not satisfied, like say A plus B plus C equal to equal to 180, if it is not 180, then it will uh, give this triangle is not possible. Either uh, if one, uh, it should be, it must be equal to 180 degree. So this is the conditions of the triangles uh, of uh, is acute uh, right angle or obtuse angle uh, uh, for checking of a triangle and then we check the right angles or obtuse angles so all this okay so here the one example of this is the example of the nested if statements okay